सो असलम डियर साइंटिफिक पीपल इन दिस क्लास वे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिजनरेशन चूँकि हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस क्लास टेंथ बायोलॉजी अभी इसी की सीरीज चल रही है सो वे आर डन विद द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस एफ्यूर रिप्रोडक्शन लाइक उसमें हमने फिशन पढ़ा जिसमें बाइनरी मल्टीपल देखा उसके बाद बडिंग देखा स्पोर फॉर्मेशन भी देखी ना वे आर फ्रेगमेंटेशन भी देखी इन स्पाइर वगैरह एंड नाउ दिस आर माई फेवरेट इवन माई फेवरेट पार्ट दैट इज रिजनरेशन चूँकि Almighty Allah has done some favors to our body also that uh, some of the organs just like liver so it regenerates take it it's having that regeneration power so similarly regeneration in some organisms like uh, we'll give some examples like plan area take so it is the ability of organism to regain their lost body parts once they are cut yani jab body parts wo lost ho jayenge and after that they regenerate again this process is called regeneration and it's the favor of our almighty allah so isme ek example aati hai that example is the famous planaria that example is planaria yani ek flatworm hoti hai ye this is a flatworm now coming to the example of this planaria ab isme kya hoti hai ye process kaise hoti hai let's see so planaria ko pehle discuss karenge to iske liye isko hum underline karenge the first very thing is that it's a multicellular organism ye ek मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है सेकेंड थिंग इज दैट इट्स यू क्रियाटिक ऑब्वियसली नाइन्थ क्लास की डेफिनेशन में अगर आपने सेल पढ़ा होगा प्रो क्रियाट्स वर्सेज यू क्रियाट्स यू क्रियाटिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग द सेल ऑर्गेनिज एंड वो भी कम्प्लीटली और उसी के साथ साथ ट्रू न्यूक्लियर जिसमें होगा दैट इज यू क्रियाट ई यू के ए आर वाई ओ टी दिस ए यू क्रियाटिक ऑर्गेनिज्म एंड थर्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस प्लेन एरिया it it can easily it can go for the asexual as well as sexual reproduction that means it shows both types of reproductions it shows both sexual as well as asexual reproduction just that like euglena e u g l e n a euglena which uh, shows both types of uh, this uh, like autotrophs that is that acts as a autotroph as well as heterotroph so there is a exception similarly this is the most important point it uh, it shows both types of sexual as well as asexual reproduction and the main thing is that it's an aquatic animal it lives in water it's an aquatic animal okay so the best example is that it's an aquatic animal and in this isme regeneration hoti hai agar aap aise baaki organisms ki you know which are too giant to show like for example lizard so lizard mein bhi kuch uh, regeneration power hota hai in the tail second thing is starfish starfish mein bhi hota hai so these are some examples of some macro uh, organisms theek so this is you know, this is a multicellular but still and it's an aquatic animal theek now coming to the next thing ab isme regeneration hoti kaise hai for example iske liye hum dekhenge yahan pe so this is our uh, plan area ab is plan area mein kya hoga if for example suppose these are ice spots these two these are ice spots and this plane area what happens is that iska jo jo iski head head part hai it will uh, it will like after fission it will ye alag se regenerate hoga head part alag se kat jayega so three slices will get three fragments of this single plane area and a single organism iske teen alag parts banenge theek so the first part is just like this now the tail uh, this is the middle part now this is the tail now each single fragment will grow into a complete new organism theek thodi si further isme and further iska jo middle part hai it will grow it will try to grow uske baad iska jo tail hai now each will grow into a new whole new individual so it's a new individual banega so this is our first similarly in this case this will be our second and this will be our third so these are the three respective new organisms of the single organism now this is whole about our regeneration part and uh, now coming to the next part that is vegetative propagation so it is a is a type of asexual reproduction jisme plants jo hai they will reproduce and form new plants 
with the help of visitative parts. Now, visitative parts he kyun? Reproductive parts bhi to hai isme. Wo kyun hai? Because they will go for the, yani they will do sexual reproduction. Chunki hum abhi padh rahe asexual. That means wohi parts involve honge ek plant ke jin mein sirf asexual reproduction hogi. Aur wo kyun kyun sa part hai? Sir, ek to leaf dikh raha hai main. Uske baad sir sitam bhi to hai. Aur uske baad rootus. That means jab ye leaf completely ek plant mein grow hoga. That will be because of vegetative propagation. जब एक सिस्टम कंप्लीटली एक प्लांट में ग्रो होगा न्यू प्लांट में दैट विल बी आल्सो अ टाइप ऑफ विजिटेटिव प्रोपेगेशन अनदर थिंग इज बाय रूट्स तो रूट से अगर कोई चीज फ्लावर से ग्रो हो रही है दैट इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कीप दिस इन योर माइंड दिस इज टू इंपॉर्टेंट अब ये विजिटेटिव पार्ट्स क्या है विजिटेटिव आर दोस पार्ट्स वायर इन अ प्लांट विल बी ग्रोन बाय द हेल्प ऑफ Vegetative propagation. Otherwise, अगर फ्लावर से प्लांट ग्रो हुआ दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दैट मीन्स हमें फ्लावर की जरूरत ही नहीं है यहाँ दैट मीन्स हमें फ्लावर की जरूरत ही नहीं है हमें एसे रिप्रोडक्शन दिखानी है एंड दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ठीक तो दैट मीन्स हमें समझ आया एंड ये पार्ट क्या है दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इसमें हमने पढ़नी है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सिंपली लाइक एन जोस पर्मस ठीक अब इसमें अब इसमें क्या है इसमें सर दो किस्म की रिप्रोडक्शन हैं फर्स्ट वन इज नेचुरल विजिटेटिव प्रोपिगेशन फर्स्ट वन इज नेचुरल वी पी नेचुरल विजिटेटिव प्रोपिगेशन मीनस वायर देयर वोट बी एनी यानी डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट तो होगा न्यू प्लांट तो डेवलप होगा बट इट विल बी विदाउट इन इंटरफ्रेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स मीन्स ह्यूमन बींग्स का कोई एफर्ट इसमें नहीं लगेगा नेक्स्ट थिंग इज इट विल ओकर नेचुरली ये प्लांट खुद ब खुद प्रोड्यूस होगा देर विल बी नो ह्यूमन एफर्ट हाउ इनफोर्सिंग दिस ठीक थर्ड पार्ट इज दैट क्या इसमें जो लीफ है क्या इससे अलग से प्लांट ग्रो होते हैं ये सर इसकी एक एग्जाम्पल है दैट इज ब्रियो फाइलम विच इज ऑन यूर पेज नंबर टू ट्वेंटी वन फिगर थर्टीन पॉइंट फाइव यू कैन सी ए लीफ एक लीफ कम्प्लीटली ग्रो होता है इन टू ए कम्प्लीट प्लांट न्यू प्लांट दैट इज बिकॉज ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसका लीफ सो लीफ से भी कभी वेन द लीफ फॉल डाउन एंड उसमें फिर एक पूरी ग्रोथ होती है न्यू प्लांट में देखेंगे अभी उसकी प्रोसेस एंड दैट विल बी ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव पार्ट जो इसका लीफ था एंड दैट होल सिस्टम इज कॉल्ड दैट होल फिनमिना मैकेजम इज कॉल्ड वेजिटेटिव propagation and coming to the next thing like root or stem so stem se potato isme onion bhi hai isme lemon bhi aayega theek coming to the third part that is stem stem se sweet potato ya guava produce hote hain so that means this is only because of vegetative propagation so the natural vegetative propagation means then a development of new plant naturally without interference of humans that means isme pehli cheez ye hai development new plant ki hogi but without इंटरफ्रेंस ऑफ ह्यूम सेकेंड थिंग इज दैट इट ग्रोज नेचुरली इट ग्रोज नेचुरली थर्ड थिंग इज दैट इसमें कौन कौन से पार्ट्स लाइक सपोज लीफ लीफ से एक प्लांट बनता है दैट इज ब्रियो फाइलम सेकेंड थिंग इज दिस इज अबाउट लीफ उसके बाद नेक्स्ट इज स्टम नेक्स्ट थिंग इज स्टम इससे स्वीट पोटैटो या इससे गावा भी तो बनता है थर्ड थिंग इज रूट्स ठीक है इसी इसी से पोटैटो इससे बनता है स्वीट पोटैटो इससे बनेगा हाँ स्वीट पोटैटो रूट्स से बनता है ठीक और गावा इज गावा इसी में आएगा इसमें ऑनियन आएगा इसमें लेमन आएगा ये तीन एग्जांपल्स हैं किसकी दिस वेजिटेटिव पार्ट्स में जो तीन मेन पार्ट है दैट इज लीप स्टम एंड रूट सो दीज आर द्री एग्जाम्पल ऑफ दिस रेस्पेक्ट टू प्लांट्स ना कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग That is artificial vegetative propagation. उसमें भी plant develop होगा but that will be because of human efforts. ठीक So artificial is what? Sir, artificial में क्या है So artificial vegetative propagation is development of it is development of new plant. नया plant तो बनेगा by human effort. Human Effort, any humans' ki effort say ye develop. Really, there has to be some human interference in the uh, in that very plot. And next thing is it occurs naturally under influence of human beings. Take and isme kuch examples hai like isme kuch methods hai. Methods dekhenge pehle kya kya method hai isme. 
सर इसमें पहला तो मेथड हमने सुना है कि कटिंग वटिंग करते हैं ठीक सो कटिंग इज द मेथड सर नेक्स्ट मेथड हमने सुना है इसमें ग्राफ्टिंग तो भी करते हैं हम ग्राफ्टिंग दैट इज पाई वन चुना कोई है कोई सम पाई वन कहते हैं ठीक एंड थर्ड वन इज लायरिंग ठीक लायरिंग भी तो करते हैं तो ये तीनों क्या है दीज थ्री कटिंग ग्राफ्टिंग एंड लायरिंग ये तीनों हम दीज आर डन इन फील्ड्स दे आर डन इन फील्ड्स अब बोलो ये फील्ड में डन हो कभी लैब में भी तो करना पड़ेगा तो लैब के लिए है देयर इज दिस फेमस थिंग दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन लैब में हम यानी टिश्यू कल्चर इसको कहते हैं फोर्थ वन इज जो हम लैब में करते हैं दैट इज टिश्यू कमिंग टू द लीफ ऑफ ब्रियोफायरम विद बर्ड्स ये एक दिस ऑन योर पेज नंबर 221 221 सो फिगर 13.5 इस फिगर पे आप अगर अच्छे से गौर करोगे यू विल फोकस विद योर प्रॉपर विजन तो आप देखोगे एक लीफ है वहां पे क्या है इसमें एक लीफ है सो so, कुछ इस तरह से इस पे एक लीफ है और इस लीफ में अगर आप अच्छे से देखो कि देर इज इस लीफ नोच उसको टक्स पड़े हैं लीफ में ठीक और उसमें उसके बाद क्या है इसको हम कहते हैं लीफ मार्जिन लीफ मार्जिन ठीक अब इस लीफ मार्जिन पे क्या है दिस लीफ मार्जिन हैज लीफ नोच इसमें लीफ मोच है ठीक तो दिस इज ए लीफ मोच नाउ इफ यू फोकस दिस ब्रियोफाइल वन इज दिस लीफ फॉल्स इनटू द सोइल इट जर्मिनेट्स इन द न्यू प्लांट इन द सोइल में वन इज दिस लीफ अब इस लीफ मोच में क्या होगा इसके कुछ बड्स होते हैं इट हैज सम बड्स जिसमें कुछ आउट ग्रोथ होती है इसके टिप में ठीक तो वो बड्स जब ग्रो करेंगे वो वो बड्स कुछ इस तरह के से इफ यू जस्ट फोकस प्रॉपर्ली वो बड्स ग्रो करेंगे कुछ इस तरह के से इन द सोइल ठीक है बर्ड्स ग्रो करेंगे एंड दीज बर्ड्स दे विल ग्रो इन टू ए न्यू लीफ न्यू प्लांट ठीक तो सोइल में क्या है वन इज दिस फॉलोज इन द सोइल वन इज दिस फॉलोज इन टू द सोइल जब इस सोइल में फॉल करेगा और इट विल ग्रो इन टू ए न्यू इट विल ग्रो एक्चुअली इसमें ये बर्ड्स पहले बनते हैं फिर इट विल ग्रो इन टू ए कंप्लीट न्यू प्लांट कंप्लीट न्यू प्लांट दैट इज हम बोल सकते हैं कि विजिटेटिव पार्ट जो कि लीफ है यहाँ पे इट कैन ग्रो इन न्यू कम्प्लीट न्यू प्लांट इन केस ऑफ ब्रियो फाइलम दैट्स वाई दिस इज रिटर्न इन यूर बुक ठीक दिस एग्जाम्पल ऑफ वन मैंने विजिटेटिव पार्ट ना कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज टिश्यू कल्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपिगेशन एंड नाउ इन दिस टिश्यू कल्चर वट हैपन्स इज दैट जो भी प्लांट का जो ये हम लैब में यूजुअली किया करते हैं वी जस्ट डू इट इन द लैब तो वॉट हैपन न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाई रिमेनिंग टिश्यूज जो भी रिमेनिंग टिश्यू रेजिडल टिश्यूज रहते हैं दे ग्रो उनकी एक ग्रोइंग टिप होती है एंड दैट ग्रोइंग टू दैट ग्रोइंग टिप और उनकी एक ग्रोइंग टिप होती है फ्रॉम दैट ग्रोइंग टिप वी गेट ए न्यू प्लांट बट इट इज ऑल डन इन द लैब्स देर फॉर इट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोपिगेशन एंड टिश्यू कल्चर ठीक टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपिगेशन देर टिश्यू कल्चर में क्या है सर सिंपली एक ग्रोइंग टिप से एक न्यू प्लांट वजूद में आता है दिस इज टिश्यू कल्चर इसी को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन इट्स आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपिगेशन सर क्या है ये टिश्यू कल्चर सर कुछ नहीं है एक नया प्लांट बनेगा फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यू एक फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट so, उसके बाद क्या है जब ये ग्रोइंग टिप जब ये नया प्लांट जो है ना नया प्लांट कैसे बनेगा इसमें सर नया प्लांट इसके लिए हमें एक प्रोसेस करनी पड़ेगी वी नीड टू टेक दिस दिस प्लांट दिस रिमेनिंग टिश्यू वी नीड टू टेक इट इन टू टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें एक रिमेनिंग टिश्यू डालेंगे ठीक दिस टेस्ट ट्यूब और उसमें एक रिमेनिंग टिश्यू डालेंगे ठीक तो दैट टिश्यू विल बी ग्रो इट विल ग्रो इन टू ए न्यू प्लांट जब ये टिश्यू एक नए प्लांट में ग्रो होगा एंड देन फर्स्टली दिस टिश्यू इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ठीक फॉर प्रॉपर ग्रोथ तो प्रॉपर ग्रोथ के बाद एंड डिफ्रेंसेशन मीन उस सेल में बहुत सारे डिफ्रेंसेशन होंगे एंड देन दे आर प्लेस सेट इन सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ उसके बाद इसको इस टेस्ट ट्यूब से निकाला जाता है एंड इट्स पुट इन दॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ एंड देन ये जो प्लांट जब कंप्लीटली जब ये अच्छे से ग्रो होगा This plant will have some advantages. The first advantage to ye hai. This also the advantage of this propagation. So first advantage is that this plant will be mostly used. Isme wohi techniques. Is technique me wohi wohi plants grow hote hain. 
which are ornamental in nature and it's also used to prevent the plants from diseases so ye do jo hai it is they are most important for that's why tissue culture is done in labs so it ornamental purpose ke liye that is aestivation ke liye theek and the second thing is that the plants will be competent with the external environment there will be no disease they will be disease free now coming to the next part of our which the propagation ye bhi aapke syllabus mein hai 221 page number pe hi and that is advantages of vegetative propagation ab dekho plant jo raised honge the plants which are raised in the vegetative propagation they can bear flowers like uh, and fruits they can bear them earlier unki growth jaldi hogi they can bear more fruits and flowers that means unme growth bhi jaldi hogi that means this is very quick process shortcut way hame bahut sara material banega that means we will get many more of the yield in less time third advantage ye hai ki ye plant jo hai genetically similar honge matlab each other ye similar honge and fourth and that is the most one it's most important one will be like iska jo method jo hai it's very easy method इस इजी मेथड से हम क्या कर सकते हैं यार इट्स वेरी इजी एंड इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है सो दैट इट्स वेरी इट्स नॉट अ कंबरसम टॉसर सो दीस आर सम फोर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सो आफ्टर दिस वी विल मूव टू द नेक्स्ट डोमेन ये डोमेन छोड़ के नाउ वी विल मूव टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स की देखेंगे बाद में इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स की देखेंगे अलोंग विद दिस देयर इज दिस स्पेशल अनाउंसमेंट टू मेक आई हैव जॉइनड केडल कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल लर्निंग कुपवारा wherein i uh, teach biology there are rest teachers also who has also teacher me and now uh, we have started a online digital platform there so with the name kidal k i d l you can join that uh, so uske link description mein hogi theek hai just follow that